ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി മീൻ ഇല്ലാത്ത മീൻ രുചിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു തനി നാടൻ കറിയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കറി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടനുണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നാല് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി വേണേൽ എടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ നാല് പച്ചമുളക് അപ്പോൾ പച്ചമുളക് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എരിവ് അനുസരിച്ച് എടുക്കാൻ നോക്കുക ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ സവാളയാണെങ്കിൽ രണ്ടാണ് എടുക്കാൻ നോക്കുക ഞാനിപ്പം ഒരു മൺചട്ടിയിലോട്ടാണ് സവാളയും തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കറിയപ്പിലി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് തിരുമി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് തിരുമി യോജിപ്പിക്കണം എന്നാലേ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടുപ്പത്തോട്ട് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ കറി തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയം ഞാൻ കറി ചേർക്കാൻ വേണ്ടി അരമുറി തേങ്ങയുടെ തേങ്ങാപ്പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കറി വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് കറി ചേർക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ട തക്കാളിയും സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് തിളയ്ക്കരുത് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ കറിയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ചെറിയ ചൂട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് കട് താളിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ താളിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് സവാള അരിഞ്ഞത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആറെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കറിയപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ താളിച്ച് നമുക്ക് കറിയിലോട്ടങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മീനില്ലാത്ത മീൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തണുത്ത് വരുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുറുകി വരും അപ്പോൾ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചാനൽ താങ്ക് യു സോ മച്